ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ ബാക്കി വെച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് എന്താണ് എന്ന് പറയാതെ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കോ സെർവറിലേക്കോ നുഴഞ്ഞു കയറി ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ചില കമ്പനികൾ അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഡാറ്റ രഹസ്യമായി ചോർത്തി നൽകുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുവഴി കമ്പനികൾക്കുണ്ടാവുന്നത് കോടികളുടെ വരുമാനവുമാണ് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഡാറ്റ വിൽക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കൈവശമുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അറിവോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഒപ്പം സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം എന്ന നിലയിൽ കുറ്റകരവുമാണ് ഇനി കോടികളുടെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന കച്ചവടമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം സത്യത്തിൽ ഇത് ഉത്തരമല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ഡാറ്റ ചോർന്നതായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ടു കോടി ഉപയോക്താക്കളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത്തരത്തിൽ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഡാറ്റയ്ക്ക് രണ്ടായിരം കോടി യു എസ് ഡോളർ വില നിശ്ചയിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ആർക്കൊക്കെയോ രണ്ടായിരം കോടിയുടെയും ആ തുക നൽകി ഡാറ്റ സ്വന്തമാക്കുന്നവർക്ക് അതിലേറെയും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് സാരം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചില ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് കഥകളാണ് ഒന്ന് യാഹു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ യാഹുലുണ്ടായ ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് ആണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് ആയി കണക്കാക്കുന്നത് അന്ന് യാഹുൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബില്യൺ യൂസേഴ്സിന്റെ നെയിംസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മുതലായ ഡാറ്റകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് ഡബ് സ്മാഷ് ഇന്ന് വളരെ ജനകീയമായ ടിക്ടോക്കിന്റെ മുൻകാമി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഡബ് സ്മാഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡബ് സ്മാഷിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ യൂസേഴ്സിന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകളാണ് മൂന്ന് എയർടെൽ സ്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒന്നായിരുന്നു എയർടെൽ സ്കാം ആധാർ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വഴി സിം എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ എയർടെൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഉപയോക്താവിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു കമ്പനി ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് നാല് അഡോബി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അഡോബിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മില്യൺ യൂസേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷനും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടുന്ന എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഡാറ്റയും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത അഞ്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഡാറ്റ തിരിമറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഒരു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിനെ തന്നെ ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സഹായത്തോടെ യൂസേഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത കമ്പനി അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരെ തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശേഷം കമ്പനി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് വീഴാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഫീഡുകളിൽ ഇടുന്നു അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി നിഷ്പക്ഷനായ ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാളിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളും വ്യാജ വാർത്തകളും നിരന്തരമായി വരുന്നു എന്ന് കരുതുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നതിലൂടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് അയാളിൽ ഒരു മോശം പ്രതിച്ഛായ ഉടലെടുക്കുകയും വോട്ടിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വിഷയത്തിന് ശേഷമാണ് മിക്ക ഗവൺമെന്റുകളും ഡാറ്റ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡാറ്റ ഡാർക്ക് വെബിൽ വെച്ച് വിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റ ബ്രീച്ചിൽ അകപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഡാറ്റകളിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹാവ് ഐ 
ഒന്ന് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറുന്നു രണ്ട് ഹാക്കിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചില മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധി വരെ ഡാറ്റ ബ്രിഡ്ജ് തടയാനാവും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ റീസെറ്റിംഗ് യുവർ പാസ്വേഡ് കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും പാസ്വേഡ് മാറ്റുന്നത് ശീലമാക്കുക മെത്തേഡ് നമ്പർ ടു യൂസ് എ വി പി എൻ ഓർ ആന്റി ട്രാക്കിംഗ് സർവീസ് വി പി എൻ നിങ്ങളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആന്റി ട്രാക്കിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ടാർഗറ്റഡ് ആക്ഷനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു മെത്തേഡ് നമ്പർ ത്രീ യൂസ് എ പാസ്വേഡ് മാനേജർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കുവാനും സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്കുവാനും പാസ്വേഡ് മാനേജർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മെത്തേഡ് നമ്പർ ഫോർ യൂസ് ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സർവീസസ് ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സർവീസസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും ഡാറ്റ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് വി പി എൻ ആന്റി ട്രാക്കിംഗ് സർവീസ് പാസ്വേഡ് മാനേജർ ഡിജിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സർവീസസ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷനുകളെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നതിന് നന്ദി